ഹെലോ ഗായ്സ് വിജയിക്കാൻ ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് കരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പരാജയം ഒരിക്കലും എന്നെ പിന്തള്ളുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളല്ല കേട്ടോ മക്കളെ സാക്ഷാൽ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ഈ വേൾഡിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് സോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിൽ ഒരുപാട് എക്സാംസ് തന്നെ മക്കൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതിലൊരു എക്സാം ആണല്ലേ നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് എക്സാം എല്ലാവരും എൻ എം എം എസ് സ്റ്റുഡിയോയിലാണെന്ന് അറിയാം അതിലെ ഒരു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് വോളിയത്തിലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് സാറ് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ആൻസർ പറയണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ചുറ്റളവും വ്യാപ്തവും കുറേ ജിംസ് മിഠായികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ എന്താണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് സാറ് പറഞ്ഞു തരാളാ യെസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പാർക്ക് ഹുസ് പെരിമീറ്റർ ഈസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള ചതുരാകൃതിയിലുള്ള സോറി സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പാർക്കിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടെത്താൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക പരപ്പളവ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഫോർമുലയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാമല്ലേ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സമചതുരത്തിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നാല് എ അല്ലേ നാല് എ ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് എഴുതാലോ നാല് എ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഹരണം നാല് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാല് മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ എട്ട് പ്രാവശ്യം പോകുന്നുണ്ട് സോ എൺപത് എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എൺപതാണ് എന്ത് വന്ന ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് എന്തായിരിക്കും ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മക്കളെ വശം ഇൻറ്റു വശം അഥവാ സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം വശം ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ എൺപത് ഇൻറ്റു എൺപത് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അറുപത്തിനാല് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ പറയുന്ന പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ മക്കളെ സെറ്റ് അല്ലേടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് ഒട്ടും വൈകിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എ ഡോർ ഓഫ് ലെങ്ത് ടു മീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രെഡ് വൺ മീറ്റർ ഈസ് ഫിറ്റഡ് ഇൻ എ വാൾ The length of the wall is 4.5 meter and breadth is 3.6 meter. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is rupees 20 per meter square. What do you say? In a bit, you can see the length of the wall is 2 meter and 1 meter. What do you say? This is a bit. You can see the length of the wall is 2 meter and 1 meter. Okay. ഈ വാതിലിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഡയമെൻഷൻ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മീറ്റർ അല്ലേ ഓക്കെ യെസ് രണ്ട് മീറ്ററും വീതി ഒരു മീറ്ററും ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വാളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീളവും വീതി എത്രയാണ് നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ചും മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറും ആണ് ഇവർ ഈ വാതിലൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സ്പേസ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുക വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഇരുപത് രൂപ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആകെ എത്ര രൂപ ചിലവാവുന്ന എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം മൊത്തം ഏരിയയിൽ നിന്നും എന്ത് കുറയ്ക്കുക ആ ഡോറിൻ്റെ ഏരിയ കുറയ്ക്കാലേ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ കിട്ടില്ലേ മൊത്തം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആകെയുള്ള പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആകെയുള്ള പരപ്പളവാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറായിരിക്കും നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് ഇത് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ടെടാ ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് ഒന്ന് ആറ് ഒന്ന് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് ആകെയുള്ള പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ഡോറിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഡോറിൻ്റെ ഏരിയ അഥവാ ഡോറിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതും നീളം ഇൻറ്റു വീതി തന്നെ
യെസ് ഡോർ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പതിനാറ് പോയിന്റ് രണ്ടിൽ നിന്നും എന്ത് കുറയ്ക്കണടാ രണ്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ രണ്ട് കുറച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കി ചോദ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കി എന്താ അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഇരുപത് രൂപ കണക്കാക്കുമെങ്കിൽ മൊത്തം എത്ര രൂപ ചെലവാവുന്നുണ്ട് സോ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടില്ലേ പതിനാല് പോയിന്റ് രണ്ടാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ പതിനാല് പോയിന്റ് രണ്ടിനെ എന്ത് വെച്ച് ഗുണിക്കണം ഇരുപത് വെച്ച് ഗുണിക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് അല്ലേ വരിക യെസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഓപ്ഷൻ ബി ടു എയ്റ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ സെറ്റ് അല്ലേടാ എന്ത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണല്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രില്ലായില്ലേ നല്ല എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയില്ലേ യെസ് മൂവിംഗ് ബാക്ക് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗൈസ് ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ പാർലോഗ്രാം ഒരു സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടെത്താൻ നമുക്കറിയാലേ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഓ മാൻ ബേസും ഹൈറ്റും ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ ഇൻ ടു ഫോർ സോ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നേ ഏരിയ വരുന്നേ ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഗൈസ് അതും കഴിഞ്ഞ് എന്താലേ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടാണല്ലേ നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതാണ് മക്കളെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എം എം എസ് എക്സാമിന് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സാറിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ദ വോളിയം ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് ഈസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്ത് ഈസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ വ്യാപ്തം നാനൂറ്റി ഇരുപത് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉയരം എത്രയാണെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് മക്കളെ ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം അല്ലേ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇൻറ്റു ഉയരം എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് എന്ത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നീളവും വീതിയൊക്കെ അറിയാം നീളമാണ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു വീതി നമുക്കറിയോ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതിന് എച്ച് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഏടാ സോ ഇനി എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എച്ച് അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹരിക്കുകയാണല്ലേ ഇതിനെങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഹരണാവില്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് ഈ അഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കോ അഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപതിൽ ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് നാൽപ്പത് വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് എൺപത്തി നാല് ഇനി എൻ്റെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഫോർ അല്ല മക്കളെ സോ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഏഴ് പ്രാവശ്യം കൃ കൃത്യമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് സോ എനിക്ക് കിട്ടി എന്ത് ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് സോ മക്കളെ ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് മക്കളെ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ എത്ര പെട്ടെന്നാണല്ലേ നമ്മൾ നാല് ചോദ്യം ആൻസർ ചെയ്തത് ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു അവസരം ഞാൻ തരട്ടെ യെസ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ എൻ്റെ മക്കൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം ഓക്കെ അല്ലേടാ യെസ് ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദ ഏരിയ അതായത് ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ
എന്ന് പറയുന്നത് പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് വോളിയം പെരിമീറ്റർ ഏരിയ വോളിയം എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അല്ലേ സോ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എൻ്റെ മക്കൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഈ മാർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോരൂ ഓക്കെ സോ എല്ലാവരും എല്ലാവരും സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക മക്കളെ വീണ് പോവുക എന്നുള്ളതൊരു വിഷയമല്ല എല്ലാവരും വീണ് പോകാറുണ്ടല്ലേ എനിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ വീണ് പോകാറുണ്ട് ആരും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓൾവേസ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ മേലേക്ക് മാത്രം പോകുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല സോ വീണ് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഷയമല്ല പക്ഷേ വീണെടുത്ത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുക എന്നുള്ളതൊരു വിഷയമാണ് ഓക്കെ അവിടെ തന്നെ കിടന്ന അവൻ വളരില്ല വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്യണം റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് എന്താണ് എൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് അവൻ്റെ ഗ്രാഫിനെ മേലോട്ട് ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമം അവൻ നടത്തണം സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ച് സെറ്റായിട്ട് എൻ എം എം എസ് എക്സാമിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം സോ റെഡി ടു ഗോ ഗൈസ് ആൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്